السلام علیکم دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں ایک نام البرٹ آئنسٹائن کا ہے جن کو بیسویں صدی عیسوی کا بہترین سائنسدان مانا جاتا ہے البرٹ آئنسٹائن اور ان کے سائنٹیفک کام کے بارے میں جاننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں تو چلو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آسم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ویل سٹوپیڈز دوستو آئنسٹائن کسی تعرف کا محتاج نہیں آئنسٹائن کی ابتدائی زندگی کی بات کی جائے تو آئنسٹائن چودہ مارچ اٹھارہ سو نواسی عیسوی کو جرمی میں پیدا ہوا جس کے مناسبت سے ہر سال چودہ مارچ کو جینیز ڈے بھی منایا جاتا ہے یہاں پر آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں جب آئنسٹائن پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے اسے ایک ایب نارمل بچہ قرار دیا کیونکہ آئنسٹائن کے دماغ کا سائز نارمل بچے کے دماغ کے سائز سے بڑا تھا ایک نارمل بچہ پیدا ہونے کے ایک یا دو سال کے بعد بولنا شروع کر دیتا ہے مگر آئنسٹائن نے چار سال کی عمر میں بولنا شروع کیا ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ کھانے کی میز پہ بیٹھا تھا کہ اچانک بولا کہ سوپ گرم ہے یہ اس کے ادا کیے گئے پہلے الفاظ تھے دوستو یہ سن کر اس کے والدین بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ آج سے پہلے کیوں نہیں بولا تھا تو اس نے جواب دیا کہ آج سے پہلے ہر چیز اڈر میں تھی اگر آئنسٹائن کی ابتدائی تعلیم کی بات کی جائے تو دوستو آئنسٹائن نے اپنی ابتدائی تعلیم کیتھولک ایلیمنٹری اسکول میونس سے حاصل کی اور آٹھ سال کی عمر میں اس نے لیوٹ پول جمنازیم جو کہ اب البرٹ آئنسٹائن جمنازیم کے نام سے مشہور ہے وہاں سے ایڈوانس پرائمری اور سیکنڈری تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے والدین سوئٹزر لینڈ چلے گئے دوستو یہاں پر ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آئنسٹائن کو پڑھائی سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی اسے اسکول جانا پسند تھا اسکول میں ٹیچرز اسے ایک ڈل مائنڈیڈ بچہ ہی تصور کرتے تھے اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں سولہ سال کی عمر میں جب آئنسٹائن ایک سوئس اسکول میں انٹرنس ایگزام دینے گیا جس میں وہ جنرل پارٹ میں مکمل طور پر فیل ہو گیا جب کہ میتھ اور فزکس میں اس کے گریڈز ایکسیپشنل تھے سترہ سال کی عمر میں آئنسٹائن نے زیورج پولی ٹیکنک اسکول میں چار سالہ پروگرام میتھ اور فزکس میں داخلہ لیا سن انیس سو میں اس نے یہ بھی مکمل کر لیا اور پہلا سائنٹیفک پیپر پبلش کیا جس کا نام کنکلوئن سامدا کیپیلرٹی فینومینا تھا اور یہ پیپر ایک سائنٹیفک جرنل جرنل آف اینالنڈر فزکس میں پبلش ہوا تیس اپریل انیس سو پانچ عیسوی میں آئنسٹائن نے اپنے پی آئی ڈی کا تھیسز بھی مکمل کر لیا اور زیورج یونیورسٹی نے اسے پی آئی ڈی سے نوازا سن انیس سو پانچ عیسوی میں ہی اس نے چار شعرا افاق پیپرز فوٹو الیکٹرک افیکٹ برونین موشن اسپیشل ریلیٹیوٹی اینڈ اکویلینس آف میس ان انرجی پبلش کیے اور چھبیس سال کی کلیل عمر میں ہی یہ عظیم سائنسدان دنیا کی نظر میں آ چکا تھا سن انیس سو آٹھ سے لے کر باقی ساری زندگی وہ بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا اور انیس سو سولہ عیسوی میں آئنسٹائن جرمن فزیکل اکیڈمی کا پریزیڈنٹ بن گیا سن انیس سو اکیس میں آئنسٹائن کو ان کے تھیوریٹیکل فزکس میں بہترین کام اور خاص طور پر فوٹو الیکٹرک لاز کی ڈسکوری پر نوبل پرائز سے نوازا گیا لیکن آئنسٹائن کی شہرت کی وجہ ان کی یہ اکویشن بنی ایز ایکول ٹو ایم سی اسکویئر دوستو آئنسٹائن نے ہی نیوٹن کی تھیوری کو غلط ثابت کیا تھا کہ ٹائم اور لائٹ کانسٹنٹ نہیں ہے چلیں دوستو آئنسٹائن کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ ایز ایکول ٹو ایم سی اسکویئر فارمولے کو بیان کر رہے ہیں اٹ فالوڈ فرام دا اسپیشل تھیوری اف ریلیٹیوٹی دیٹ ماس اینڈ انرجی ار بوٹ ار بٹ ڈیفرنٹ مینیفیسٹیشن اف دا سیم تھنگ ا سم وات ان فیملیئر کانسیپشن فار دا ایوریج مائنڈ Furthermore, the equation E is equal mc square in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally. آئنسٹائن نے اپنی تحقیقی زندگی میں تین سو سائنٹیفک پبلیکیشنز کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ سو کے قریب نان سائنٹیفک پبلیکیشنز بھی کی دوستو آئنسٹائن کی زندگی حیرت انگیز اور دلچسپ تو تھی ہی لیکن آئنسٹائن کی موت بھی کسی فلم سے کم نہ تھی سترہ اپریل انیس سو پچپن کو سینے میں تکلیف کے باعث آئنسٹائن کو پرنسٹن ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اگلی صبح اس کی موت واقعہ ہو گئی 
आइंस्टाइन की मौत उस वक्त मम्मा बन गई जब लोगों को पता चला कि आइंस्टाइन की मौत के बाद किसी ने उसका दिमाग चोरी कर लिया है दोस्तों हम आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था प्रिस्टन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन की मौत के बाद उसकी बॉडी को अटेंड करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था उसने आइंस्टाइन की मौत की तस्दीक करने के बाद आइंस्टाइन का दिमाग निकाल कर उसको एक चार में महफूज कर लिया उसके मुताबिक उसको इस काम की इजाज़त मिली थी और वो आइंस्टाइन के दिमाग को साइंटिफिक स्टडी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन का दिमाग लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चला गया वहाँ उसने अपने एक दोस्त की मदद से आइंस्टाइन के दिमाग के एक हज़ार टुकड़े कर लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ टुकड़े दुनिया के कुछ साइंटिस्ट को भी दिए जो उसके दिमाग के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे थे डॉक्टर थॉमस हार्वे की मौत 2007 में हुई अपनी मौत से पहले उसने प्रिस्टन हॉस्पिटल को आइंस्टाइन का दिमाग वापस भेज दिया था और आज भी आइंस्टाइन का दिमाग अमरीकी रियासत फिलेडेल्फिया के म्यूटन म्यूजियम में मौजूद है जहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग आइंस्टाइन के दिमाग को देखने के लिए आते हैं और उसकी साइंस के लिए खिदमात और उसकी काबिलियत को सराहते नज़र आते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें दोस्तों आपको आइंस्टाइन के कुछ सुनहरी अल्फाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फी अमन Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and striving for truth and knowledge is one of the highest of man's qualities. Though often the pride is most loudly voiced by those who strive the least, and certainly. We should take care not to make the intellect our goal. It has, of course, powerful muscles, but no personality. It cannot lead; it can only serve. And it is not fastidious in its choice of a leader. This characteristic is reflected in the qualities of its priests, the intellectuals. The intellect has a sharp eye for methods and tools, but is blind to ends and values. So it is no wonder that this fatal blindness is handed on from old to young, and today involves a whole generation.